আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু অ্যাকাউন্টিং ক্লাস সাথে আছি আমি রূপম ইসলাম আজকে ভিডিওটি শুরু করার আগে তোমাদেরকে আর আরো একবার মনে করে দিতে চাচ্ছি যারা আমার চ্যানেলটিকে এখনো সাবস্ক্রাইব করো নাই পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেলটি যারা এখনো অন করো নাই তারা অবশ্যই অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেলটি অবশ্যই অন করে নিবা আর ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে অবশ্যই অবশ্যই লাইক দিবা আর শেয়ার করবা তো আমি এর আগে যে ভিডিওটি দিয়েছিলাম সেটা ছিল তোমাদের যে প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং এর যে সর্বপ্রথম যে শব্দার্থগুলো আমাদেরকে জানতে হবে তার ধারাবাহিক পর্বের প্রথম পর্ব অর্থাৎ কারেন্ট অ্যাসেট বা চলতি সম্পদের শব্দার্থগুলো এক কথা আমরা শব্দত্ব শিখতেছি এখন হিসাব বিজ্ঞান সংক্রান্ত তো এখানের মধ্যে আমি যেই ক্লাসটা করতেছি তোমাদের জন্য সেটা হচ্ছে যে প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং এর বিবিএ ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাকাউন্টিং ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং অ্যান্ড বিবিএস ফার্স্ট কোর্সের জন্য এই ক্লাসগুলো আমি দিচ্ছি প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং এর ফার্স্ট ইয়ারের সেশন হচ্ছে যে উনিশ বিশ যারা এবার ভর্তি হয়েছে এক তারিখ থেকে ক্লাস করবে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আমি ভিডিওগুলো আপলোড দিচ্ছি তো আমাদের একটা বই মার্কেটে আসছে তোমাদেরকে মনে করি দিতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং রচনায় পবিত্র কুমার দাস রূপম ইসলাম ও অন্যান্য আরও লেখক আছেন এখানে বইটি প্রকাশনা করছেন দিগদর্শন পাবলিকেশন বা দিগদর্শন প্রকাশনী তোমরা অবশ্যই অবশ্যই বইটাকে একবার হলো হাতে নিয়ে দেখবা বইটার মধ্যে আমরা এমনভাবে অঙ্কগুলো সাজানোর চেষ্টা করছি এবং বাংলাদেশের মধ্যেই প্রথম যে অনার্স লেভেলের বইগুলো তোমরা জানো যে ইংলিশ বাসনে সেখানের মধ্যে আমরা অঙ্কের পাশাপাশি প্রায় সেভেন্টি পার্সেন্ট সেভেন্টি বা সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্টের মতো অঙ্কের সাথে সাথে প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের মধ্যে কিন্তু আমরা বাংলা রাখার চেষ্টা করছি বাংলাতে স্টুডেন্টরা অঙ্ক করবে না কিন্তু বাংলাটা থাকার কারণ হচ্ছে এই আমরা আমরা রাখার কারণ হচ্ছে এই যে তারা নবম দশম একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীতে কিন্তু বাংলা মিডিয়ামে পড়ে আসছে তো এখন হঠাৎ করে তাদের সামনে যখন ইংলিশটা দিবে তারা কিন্তু তখন এটাকে অর্থগুলো সম্পূর্ণ অর্থগুলো বুঝতে তাদের সমস্যা হয়ে যায় সে কথাটা মাথায় রেখেই আমরা প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং বইটাতে প্রত্যেকটা মানে প্রত্যেকটা বললে ভুল হবে অর্থাৎ প্রায় সেভেন্টি পার্সেন্ট মতো আমরা কি করছি অঙ্কগুলো তে বাংলা রাখার চেষ্টা করছি প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের সাথে সাথেই এটার বাংলাটার অর্থটা রাখার চেষ্টা করছি তো এটা শিক্ষার্থীদের অবশ্যই সহায়ক হবে মানে তারা অঙ্কগুলো করতে তো চলো আর কথা না বাড়িয়ে আমাদের আজকের যেই ক্লাস সেটা নিয়ে আলোচনা করি এটা হচ্ছে যে দুই নাম্বার পার্ট সেটা হচ্ছে কম্পারেন্সিভ লিস্ট অফ ফিক্সড অর প্লান্ট অ্যাসেট স্থায়ী সম্পদের বিশদ তালিকা তো এখানে দেখো আমরা একটু স্থায়ী সম্পদ নিয়ে একটু আলোচনা সংজ্ঞাটা পড়ি প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অর্জিত সম্পত্তিকে স্থায়ী বা প্লান সম্পদ বলে স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অর্জিত হয় না দীর্ঘ দিন ধরে এ উপযোগ পাওয়া যায় দীর্ঘদিন ধরে এর উপযোগ পাওয়া যায় নিম্নে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো এখন আমরা এই শব্দার্থগুলো শিখব স্থায়ী সম্পদের ব্রিটিশ আধুনিক ব্রিটিশ বা সনাতন যেটা আর আধুনিক বা আমেরিকান হিসাবের প্রকৃতি স্বাভাবিক ব্যালেন্স এখানে দেখো ফিক্সড অ্যাসেটস এটাকে ইংরেজিতে বলা হয় ফিক্সড অ্যাসেটস স্থায়ী সম্পদের ইংরেজিটা হচ্ছে ফিক্সড অ্যাসেটস এরপর হচ্ছে যে এটার আধুনিক নাম হচ্ছে প্লান অ্যাসেটস প্লান সম্পত্তি হিসাবের প্রকৃতি হচ্ছে যে স্থায়ী সম্পদ স্বাভাবিক ব্যালেন্স হচ্ছে ডেবিট এরপরে দেখো ল্যান্ড ভূমি ভূমিটার ইংরেজি হচ্ছে ল্যান্ড এটা আধুনিক এটাই ব্যবহার করা হয় এটাও স্থায়ী সম্পদ স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ডেবিট বিল্ডিং দালান কোঠা এটাকে বাংলাতে আবার ইমারত তোমরা শিখে আসছো তো বিল্ডিংটা তোমরা শিখবা কারণ অনার্সে কিন্তু তোমাদের ইংলিশ বাসন তো তোমাদের সুবিধার জন্য এই শব্দার্থগুলো তোমাদেরকে শিখাচ্ছি এর স্থায়ী আধুনিক নাম এটাই ব্যবহার করা হয় হিসাবের প্রকৃতি হচ্ছে স্থায়ী সম্পদ আর স্বাভাবিক ব্যালেন্স হচ্ছে ডেবিট এরপরে দেখো প্লান্ট অ্যান্ড মেশিনারি এটা হচ্ছে কল কব্জ যন্ত্রপাতি অর্থাৎ তোমরা ইন্টারমিডিয়েট যে কল কব্জ যন্ত্রপাতি শিখে আসছো সেটার ইংরেজিটা এখন লিখবা কি প্লান্ট অ্যান্ড মেশিনারি এটার আধুনিক নাম হচ্ছে ইকুইপমেন্ট বাংলাতে হচ্ছে যন্ত্রপাতি এটা স্থায়ী সম্পদ ডেবিট স্বাভাবিক ব্যালেন্স ফার্নিচার আসবাবপত্র এটার আধুনিক নাম এটাই ব্যবহার করা হয় স্থায়ী সম্পদ ডেবিট এর ফলে দেখো ফার্নিচার অ্যান্ড ফিক্সার্স আসবাবপত্র সাত সরঞ্জাম এটা আধুনিক নাম এটাই ব্যবহার করা হয় স্থায়ী সম্পদ ডেবিট ডেবিট ব্যালেন্স ডেলিভারি ইকুইপমেন্ট সরবরাহ যন্ত্রপাতি এটার স্থায়ী সম্পদ আধুনিক নাম এটাই ব্যবহার করা হয় আর স্থায়ী সম্পদ এটা এটা হচ্ছে যে স্বাভাবিক ব্যালেন্স ডেবিট অফিস ইকুইপমেন্ট অফিস যন্ত্রপাতি এটা স্বাভাবিক মানে আধুনিক নাম এটাই স্থায়ী সম্পদ এটার হিসাবের প্রকৃতি আর হচ্ছে যে স্বাভাবিক ব্যালেন্স ডেবিট হ্যাঁ ভেহিকল যন্ত যানবাহন এটা হচ্ছে যে তোমাদের এটাও আধুনিকভাবে এটাই ব্যবহার করা হয় স্থায়ী সম্পদ হিসাবের প্রকৃতি ডেবিট সরি হিসাবের স্বাভাবিক ব্যালেন্স হচ্ছে ডেবিট হ্যাঁ অটোমোবাইল গাড়ি বা যানবাহন এটাও আধুনিক এটাই
তো এটা হচ্ছে কি স্বাভাবিক আধুনিক এটি ব্যবহার করা হয় প্রি প্রি হোল্ড প্রিমিসেস আর স্থায়ী সম্পদ স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য এটার হচ্ছে যে স্বাভাবিক ব্যালেন্স হচ্ছে ডেবিট এরপরে দেখো লেডার মই এটা স্থায়ী সম্পদ মানে এটা আধুনিক এটি ব্যবহার করা হয় স্থায়ী সম্পদ আর কি এটার স্বাভাবিক ব্যালেন্স হচ্ছে ডেবিট হ্যাঁ লুজ টেলস খোলা যন্ত্রপাতি এটা আধুনিক এটি ব্যবহার করা হয় স্থায়ী বা চলতি এটা স্থায়ী হইতে পারে চলতি হইতে পারে দুইটাই ব্যবহার করা হয় এখানের মধ্যে এটা ওই এটা টাকার অ্যামাউন্টের উপরে বেসিস করবে ডেবিট হ্যাঁ ট্রেডিং সিকিউরিটিস বাণিজ্যিক সিকিউরিটি এটা আধুনিক নাম এটাই ব্যবহার করা হয় এটা স্থায়ী সম্পদ স্বাভাবিক ব্যালেন্স ডেবিট লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ এটা হচ্ছে কি আধুনিক এটাই ব্যবহার করা হয় এটাও স্থায়ী সম্পদ ডেবিট তো তোমাদের এই এগুলো কিন্তু তোমাদের কি করতে হবে মুখস্থ করে নিতে হবে হ্যাঁ তোমরা এই যারা স্টুডেন্ট যারা আসো তারা কিন্তু অবশ্যই এগুলো মুখস্থ করে নিবা এই যে ইংরেজিগুলো মুখস্থ করে নিবা মানে একবার বারবার করে লিখবা এবং মুখস্থ করে নিবা সাথে তোমাদের এটা কোন ধরনের প্রকৃতি এবং ব্যালেন্সটা কি আমি সেটাও দেখানোর চেষ্টা করছি এখানে আর যেগুলো আধুনিক এটার যে কয়েকটা শব্দের আধুনিক এই শব্দগুলো যেগুলো আধুনিক আসছে সেগুলো আধুনিকের জন্য আলাদা একটা কলাম করে এটা দেখানোর চেষ্টা করছি আর যেগুলো আধুনিক আধুনিক এবং সনাতন দুইটা একই রকম ব্যবহার সেটার জন্য আমি এখানে ডট ডট চিহ্ন ব্যবহার করে গেছি তো এর পরবর্তী ভিডিওতে আমি তারপরে তোমাদের জন্য ইনটাম ইনটেনজিবল অ্যাসেট বা যে এক্সপেন্সগুলো আছে খরচগুলো আছে এগুলো নিয়ে ভিডিও দ্বারাবাহিকভাবে দিতে থাকবো এগুলো শিখানো হয়ে গেলে তোমাদের জন্য আমি অঙ্ক নিয়ে আসবো তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো আর আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবা পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেলটিকে অবশ্যই অবশ্যই অন করে নিবা এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফিজ